na 14:29 kwamba na sasa nawaambia kabla hajatokea kusudi yatakapotokea mpate kuamini kwa unabii unajenga imani ya watu wa Mungu kutokana na utimilifu wake sasa kutokana na unyeti wa unabii swali kubwa ni kwamba je tuna tafsiri vipi unabii kwa usahihi ili tuweze kuwa na ujasiri kujua kama matukio yanayotokea au historia tunaifahamu ni unabii uliotimizwa au unaotimia sasa wakati wa matengenezo eh, wana matengenezo walifuata njia ya, ya kihistoria ya kutafsiri unabii kuna dhana nyingi sana jinsi ya gani ya kutafsiri unabii kuna watu wanaoamini kwamba mambo yote aliyoandikwa yatatokea baadaye yatatokea bado lakini wapo wanaoamini kwamba haya mambo yalishatokea yalishapita lakini kuna njia nyingine ya kutafsiri maandiko au kutafsiri unabii ambayo naamini kwamba matukio katika unabii baadhi yalikwisha tokea na mengine yanaendelea kutimia na mengine yatatimia baadaye hii ndio njia au mtazamo wa kanisa la hadithi wa sabato na baadhi ya makanisa ya kiprotestanti kwamba unabii unatafsiriwa kwa mfumo wa historia kwa unabii ni mtiririko wa matukio endelevu ambayo yanakwenda kama mnyororo ulioungaanishwa kutoka zamani sasa na baadaye na njia hii ya mtazamo wa unabii ndio ambao Danieli na Yohana wameitumia pia e, njia hii inamaanisha unabii wa Biblia na ma, ni matukio halisi ya na matukio halisi ya kihistoria na inahusisha mambo kama hayo kwa maana nyingine ni kwamba unabii huu unaangalia matukio ya kihistoria na kuhusisha na unabii kwa ni, ni mfumo wa kutafsiri unabii kwa ku, njia ya kihistoria kwa, kwa, kwa kutazama kama matukio yote ni mtiririko wa matukio ambao hayana hayana kubomoka ni mnyororo unaoendelea wa matukio yaliyo wa mstari ulionyooka wa utimilifu unabii kuanzia zama za kale mpaka Yesu ajapo kwa hiyo kwa ufupi ndio ndio njia ambayo tunatumia kutafsiri unabii kama kanisa la wa sabato njia ya kihistoria baada ya utangulizi huu nitawakaribisha walimu wa waliowapa mbele kuanza kuingia kwa kiundani e, kutazama jinsi gani unabii unatafsiriwa na tutaona jinsi gani Biblia ilivyo na unabii kwa hiyo unabii wa Biblia unafuata mnyororo usiovunjika wa kihistoria ndio mfumo wa tafsiri yetu ya unabii E, tutaanza kuangalia siku moja hadi nyingine kwa hiyo ninamkaribisha e, baraka atupitishe sehemu ya kwanza sehemu ile ya Jumapili ambayo inazungumza juu ya e, historia na unabii karibu ina kushukuru mwenyekiti uh, bwana Yesu asifiwe na shukuru sana kwamba mtangulizi wangu ameshaelezea kwa kiwango kikubwa unabii na mtazamo wa kihistoria kwa hiyo kazi yangu itakuwa ni kuongezea kidogo tunaona kwamba tunajifunza habari za unabii na tunaona kwamba unabii ni ujumbe wa Mungu ambao unafunuliwa kwa watu wake ambao umeandikwa au kwa njia kutumia lugha za ishara au mafumbo na hivyo basi Mungu anapowapa watu wake unajifunua kwetu kwa kutumia maandiko kwa sababu maandiko matakatifu hayo hayo 
yanafungua nini ilikuwa maana ya unabii huo kwa maana ya kutumia msingi wa sola scripture kwamba maandiko yanajifasiri yenyewe na tumeona kwamba kuna mitazamo mingi lakini inayotumika na watu mbalimbali katika kufasiri unabii ambao tumeona kwamba Adventista wa Sabato tunatumia mtazamo wa kihistoria ambao umeshaelezwa kwa kiwango kikubwa lakini wapo wanaotumia mtazamo wa preterism kwa maana ya kufasiri unabii kama ni wakati uliopita kwa maana wanahakishia kwamba maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Daniel yalishapita na hayata endelea kutokea tena lakini wapo wanaofasiri uh, unabii kwa kutumia mtazamo wa, wa baadaye au futurism kwamba yaliyoandikwa katika kitabu cha Daniel hasa sura ya pili, ya saba na ya nane yatatokea baadaye na kwamba hajawahi kutokea na sasa tunaona kwamba mitazamo yote hiyo miuli ya preterism kufasiri unabii kwa wakati uliopita au futurism kwa wakati ujao sio sahihi na haiwezi kutupa tafsiri sahihi ya unabii na kama haiwezi kutupa tafsiri sahihi ya unabii manake ni kwamba hatuwezi kuelewa kusudi la Mungu kwa watu wake katika huo kutupatia huo unabii kwamba ilikuwa ni nini badala yake tunajenga kanisa letu linajengwa katika kufasiri Biblia kwa kutumia mtazamo wa kihistoria ambao huo pia ulithibitishwa na manabii wenyewe kwa mfano nabii Daniel katika ukisoma katika Daniel sura ya pili nzima unaona kwamba mfalme Nebukadnezar aliota ndoto ya kutisha lakini baadaye ilimpotea na akapata tabu kubwa sana lakini ukiendelea kusoma Daniel sura ya pili yote unaona kwamba aliita waganga na wachawi na watu wenye hekima katika Babeli yote lakini walishindwa lakini tunaona Mungu kupitia mtumishi wake Daniel anamfunulia ile siri ambayo mfalme aliona na kumuonyesha kwamba katika Daniel sura ya pili salasini na moja unaona kwamba anamwambia mfalme kwamba uliona sanamu kubwa sana kwa hiyo mfalme anaanza kukumbuka na sanamu yake ilikuwa imegawanyika kwamba kichwa chake kilikuwa ni dha cha dhahabu lakini kifua chake kilikuwa ni fedha kiuno chake na tumbo lake ilikuwa ni shaba na miguu yake na nyayo za miguu yake ilikuwa chuma na chuma kilichochanganyika na, na, na udongo kwa hiyo unaona kwamba sanamu aliyoiona na Nebukadneza imepangiliwa ime, ime ime, imeanza kuonyeshwa ni sanamu ya mtu ambayo imepangiliwa kutoka katika sehemu za mwili wa binadamu kutoka juu mpaka chini ina maana kwamba na Daniel katika kitabu cha Daniel 2:36 kuendelea anamfunulia maana ya ile sanamu kwamba kichwa cha ile sanamu ni, ni ufalme wako wa Babeli ambao tunaona kwamba ulianza kutawala ufalme wa Babeli ukaja ufalme wa Umedi na Uajemi kama vile Daniel alivyomfunulia ukaja ufalme wa Kiunani lakini baadaye ukaja ufalme wa Rumi ya Kipagani ambayo unaona kwamba matukio yanaenda kwa mujibu wa kihistoria yanapangana hayaruki moja kwenda jingine lakini yanafatana kwa mtiririko na kufatana na tafsiri hiyo Danieli mwenyewe sura ya pili anathibitisha na thibitisha mtazamo wa kihistoria lakini sio hivyo tu Danieli sura ya pili imerudiwa katika sura ya saba na sura ya nane sura ya saba Danieli anaona hiyo njozi tena kwa kuonyesha wanyama nyama wa kwanza anaona simba wa pili anaona dubu wa tatu chui na wanne ni ni, ni, ni mnyama wa ajabu aliyokuwa anatoka katika baharini. Kwa unaona kwamba bado hawa wanyama wanatumika kama vielelezo vya kuonyesha falme mbalimbali za dunia ambazo zimetawala ambazo zilikuwa zina uhusiano wa moja kwa moja na kanisa la Mungu. Kwa maana ya kutoa mateso kwa watu wa Mungu hasa kwa mfano ufalme wa nne. Kwa hiyo tunaona kwamba mtiririko wa matukio katika kihistoria unabii ili ufasiri unabii wa kihistoria kwa vitabu vya unabii kwa usahihi lazima ufate mtazamo wa kihistoria ambao unaanza kukuonyesha ni lini matukio hayo yalifanyika ni lini utawala wa Babeli ulitawala tunaona kwamba ni kuanzia mwaka wa 600 na 6 mpaka wa mwaka wa 539 ukafata ni lini Rumi utawala wa ulitawala kuanzia mwaka wa 168 baada kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 476 kwa hiyo hata Yesu mwenyewe anazaliwa wakati kipindi ambacho Rumi ya Kipagani inaendelea kutawala kwa hiyo ni mtiririko wa matukio ya kihistoria ambayo yanafuatana yana na sio kwamba hayajai kutokea mengine yamesha kutokea yanaendelea kutokea na yatahitimishwa pale ambapo Dani aliona kwamba akaona mfano wa jiwe kubwa isiyochongwa kwa mkono wa mwanadamu inaiponda ponda ile sanamu na kuiangamiza tunaona kwamba inaashiria kwamba Yesu ndiye atakaye kuja kumaliza ufalme wote wa dunia hii na kusimamisha ufalme wake wa milele asante mwenyeki eh, tunashukuru kwa maelezo mazuri yanayotuonyesha jinsi gani njia ya kutafsiri maandiko kama inavyotumia na kanisa la wa sabato ni njia rahisi sana ni kama vile unavyojifunza historia shuleni mtiriko wa matukio yaliyounganishwa bila eh, kukatika hapo katikati na amethibitisha kwa maandiko
kwa unabii wa Daniel ambao tangu ulipotolewa zile falme zimekwenda kama zilivyo na mpaka sasa hivi tunaishi kwa mujibu wa hiyo wa huo unabii wa Daniel mbili na Daniel saba na Daniel nane lakini kuna jambo jingine katika unabii pamoja na kutumia historia kuna swala la, la, la miaka Biblia inatumia kanuni gani kuhusu kuhusu miaka je miaka inayozungumzwa katika Biblia au siku zinazozungumzwa katika Biblia ni siku halisi siku 2300 ni siku halisi Je, Biblia inasemaje kuhusu kuhusu hilo? Mama Mary. Asante mwenyekiti. Unajua mwenyekiti au watazamaji mnaoniangalia, ingekuwa kweli ni siku halisi, mambo mengine sijui angekuaje. Yaani mambo yasingewezekana. Lakini ujue moja ufunguo mkubwa katika kusoma historia au nabii ni katika siku moja kuwakilisha mwaka. Na hiyo tunaipata wapi? Hebu tusome wote. Fungueni hesabu 14 fungu la 34. Hebu tupate uhakika hapo. Anasema kwa hesabu ya hizo siku mlizo ipeleleza ile nchi, yani siku 40. Kila siku kuhesabiwa mwaka. Mtachukua maovu yenu ndio miaka 40. Tunapata uthibitisho mmoja hapo katika Biblia. Lakini sio hapo tu. Hebu twende katika Ezekiel. Ezekiel 4 fungu la sita. Eh Ezekiel 4 fungu la sita inasema tena utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume. Na utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40 siku moja kwa mwaka moja nimekuagiza. Siku moja kwa mwaka moja nimekuagiza. Sasa Biblia yenyewe inatuonyesha kuwa katika unabii mara nyingi huashiria vielelezo na mwaka ukiwakilisha siku ikiwakilisha mwaka. Lakini sio hiyo tu. Hebu twende uangalie wanyama katika unabii sunona wanyama au pembe ingekuwa ni kitu halisi wanyama wanatoka baharini basi wanyama simba dubu siyui da, e, chui wangetoka baharini. Lakini ilikuwa ni, ni kielelezo. Ni kielelezo. Siju mnani mnani mnanielewa eh? Yeah, ni kielelezo. Ni mafumbo katika kutafsiri hii na ni hii katika unabii. Kwa hiyo tunaona kwa mfano majuma sabini yamekatwa kutoka siku 2300. Majuma sabini ni miezi mingapi? Au ni siku ngapi? Majuma sabini ni kama mwezi mmoja na mm, miezi miwili na kitu kidogo. E, miezi miwili na kitu kidogo. E, ambao ingekuwa ni muda mfupi sana. Na muone nani muda wetu wa unabii ni muda mrefu. Ni muda mrefu. Kama ingekuwa siku chache namna hiyo mambo mengi yasingewezekana wala unabii usingekuwa wa kweli. Ingeonekana kuwa unabii ni wa uongo. Kwa hiyo hii inatuonyesha kuwa unabii unahusu ni kipindi kirefu na kwamba matukio yote yanaposema labda unaposema miaka mia, siku kadhaa sitini tujue kuwa ni miaka na sio siku halisi kama ingekuwa siku halisi kwa hiyo unabii usingekuwa usingetimia inapotakiwa na usingekuwa sahihi kwa hiyo hiyo ndio maelezo kuwa siku moja inawakilisha mwaka kiunabii na nimewafu, nimeonyesha mafungu mawili na mengine zaidi hapo katika Biblia ya kuonyesha kuwa katika kiunabii siku moja ni miaka sabini. Eh mwenyekiti nafikiri hapo maelezo hayo yanatosha. Asante. Asante sana kwa maelezo hayo. Ni kweli kwamba eh, siku inawakilisha inawakilisha mwaka. Na kama ingekuwa ni siku halisi majuma sabini kama alivyosema kujenga mji wa Yerusalemu kwa majuma kwa majuma sabini isingewezekana lakini kwa kutumia kanuni ya ya mwaka siku kwa mwaka inatupeleka kuwa na miaka nne tisini lakini ukiacha mafungu ya Biblia ambayo ameyasoma e, kwa nyongeza tu ni kwamba 
hata hivyo hata kwa kawaida matukio haya yanayotukua miaka mingi yasingeweza kutekelezeka kwa siku e, chache lakini pia jinsi siku jinsi matukio yenyewe yalivyoelezewa ni kwa njia pekee sana kwa mfano wanaposema e, jioni na asubuhi ili fungu kuu siku 1200 jinsi ilivyoelezewa inaonesha kabisa kwamba sio siku e, halisi kwa sababu sio njia ya kawaida ya kuelezea siku kwa hiyo katika Biblia kanuni ya kutafsiri unabii ni huo wa siku moja kwa mwaka mmoja sasa kuna kitu kingine cha muhimu katika Biblia ambao tunapaswa kufahamu kwa sababu ni, kit, ni, ni kitovu kikubwa cha kutafsiri unabii na hiki si kingine ni jinsi ya kutambua pembe ndogo mzee njaba hebu tuongoze katika utambuzi tunatambuaje pembe ndogo kwa sifa zipi Biblia inasemaje karibu mzee Asante mwenyekiti pamoja na wasikilizaji wote Neno hili pembe ndogo na linatoka katika mtiririko wa historia ambao tumeusoma kule katika Danieli mbili na Danieli saba ikiwa imejengwa Danieli mbili tunaona mfalme anaota ile sanamu lakini pembe ndogo inakuja kuibuka katika ule wa ufalme wa mwisho wa nne ambapo ndipo kutoka mnyama wa ajabu ndipo pembe ndogo inapotokea hapo katika sanamu ile na katika wanyama ile katika ile sura ya saba ni Danieli uh, ile nani sehemu hii ya pembe ndogo inatokea katika yule mnyama wa ajabu naye akiwa ni wanne katika ndoto ya mfalme Danieli katika ndoto ya Danieli sasa kitu ambacho tunakuja kukiona hapa ni kuitambua hii pembe ndogo Nipende kusema kwamba kabla sijaenda nitoe mfano ambao unaweza ukatupelekea kuweza kuwa pamoja kuamini kile ninachokiongea au kile ambacho Biblia inakisema. Tumeona kwamba unabii unaelezea habari za mambo yanayokuja au yatakayotufuatia yatakayotokea ya baadaye siku za baadaye. Ni, ni sahihi kabisa tunaweza tukatoa mfano huu kwamba mtu anapokuambia kwamba mwezi ujao mtu fulani atakuja akaanza kutaja sifa zake atakuwa yuko hivi yuko hivi yuko hivi yuko hivi ni dhahiri kwamba ile siku inapofika yule mtu atakapotokea kitu cha kwanza kuweza kuhakikisha kwamba ndiye au siye ni kukumbuka zile sifa ambazo ulikuwa umeambiwa hapo awali na sifa hizi ndizo ambazo tunakwenda kuziona ili kuweza kuthibitisha kwamba tunapoongea au tunaposoma Danieli nane juu ya wanyama ni kweli sifa hizi zinaangukia upande upi ili tuweze kubaini pembe hii ndogo soma katika maandiko matakatifu mujibu wa lesoni yetu inasema kwamba hizi hizi sifa ambazo zimeandikwa katika Danieli 7, Danieli 2 na Danieli 8 na Danieli Danieli 2 na Danieli 7 zote mbili zina mamlaka ya kutesa watu wa Mungu. Sasa katika ufalme hizi ambazo tumeziona huko nyuma ni ufalme upi ambao umehusika katika kutenda kitendo kama hiki. Tunakuja kuona kwamba ni ufalme wa ni upapa ndio umehusika kuweza kutimiza unabii huu wa kutesa watu wa Mungu. Na tukio hili tunakuja kuliona ni katika ile miaka tunayoisoma ya 2000 na 260 ambao ulianza mwaka wa 538 mpaka wa mia, mpaka mwaka moja na 798 ufalme huu au utesaji huu wa watu wa Mungu ukakoma na hii ilikuwa ikiendeshwa na ufalme wa upapa lakini sifa nyingine anasema kwamba zote mbili hujitukuza na kukufuru katika falme ambazo zimeshapita 
hakuna falme ambao uliweza kuchukua mamlaka ya kuweza kusema kwamba una uwezo wa kusamehe una uwezo wa kuweza kubadili majira na nyakati isipokuwa tu ufalme huu ambao ulikuwa chini ya ufalme wa upapa ndio uliweza kutenda mambo hai na kina na maandizia kwa kusema kwamba sifa nyingine zote mbili falme hizo kuendelea hadi mwisho wa wakati tukisoma katika unabii wetu ambao tumeuona ile sanamu ile ile ile, ile sanamu iliyo miguu ambayo ni chuma na chuma na udongo vilikuja kukoma pale tu ambapo jiwe lilipotoka kule mbinguni ambapo lile jiwe ni Yesu Kristo ndiye aliyekuja kukomesha kwa hiyo ufalme huu utaendelea mpaka Kristo atakapokuja mwenyekiti pamoja na ndugu wasikizaji wote tunapoona sifa hizi na kuona kwamba zimetimizwa na nani tunaamini kwamba ni hakika ufalme huu ni pembe pembe ndogo ni utawara wa kipapa ndio unaotimiza na ndio ulio na sifa hizi utakomeshwa pale jiwe kubwa litakaposhuka na kuweza kuiponda ile sanamu ya miguu kama ambavyo Danieli aliweza kuona asante mwenyekiti asante wasikilizaji na watazamaji wote na kushukuru mzee Njaba kwa maelezo yao ya kina ametupeleka katika e, ametu safari ya kutambua uh, pembe ndogo kwamba hii huu ni utawala ambao unatokana na utawala wa rumi ya kipagani ukisoma kitabu cha Daniel 7 e, tunakutana na na hilo kwamba ni ni utawala uliotokana na zile pembe kumi ambazo mnyama wa alikuwa nazo na ulitokea na kungoa pembe zingine tatu lakini utawala ambao umekuwa na sura ya kisiasa na ya kidini umetesa watu wa Mungu kama Biblia ilivyozungumza na pia umeweza kuchukua ukuhani wa Kristo kwa maana ya kutoa mamlaka ya kusamehe dhambi kama Biblia kama unabii ulivyozungumza na ukinena makufuru na pia ukiweka kweli ya Mungu chini sio tu katika kubadili sheria kwa maana ya amri kumi za Mungu lakini pamoja na kweli zingine za Biblia ikiwemo hali ya wafu kwa hiyo utawala unaozungumzwa hapa huu pembe ndogo ni utawala wa, wa kipapa kama mzee alivyotupitisha sasa kuna kitu kingine fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha Daniel 8 fungu la 14 kinazungumza je kutakaswa kwa hekalu Elon hebu tu pitishe katika hilo sisi kama washiriki na wanadarasa na wanatusikiliza kuhusu hii hukumu pelelezi na kutakaswa kwa hekalu kama fungu kuu linaposema karibu Asante Bwana Yesu asifiwe Naamu katika Bwana na fursa pekee nzuri ya kufahamu mustakabal wetu sisi watu ambao tuko katika ulimwengu huu tunajifunza somo zuri ambalo linatuonyesha ramani ya kule tulikotoka tulipo na tunapokwenda sasa nitaomba ungozana nami chukua biblia yako tusome katika kitabu cha Danieli sura ile ya saba Tusome mstari wa tisa mpaka kumi na nne lakini nitasoma mimi mafungu machache katika hayo. Nikianza na ule mstari wa tisa. Tusome mafungu kadhaa yatupatie mwelekeo wa kila ambacho tumefunuliwa katika hiki kipengele cha hukumu ya upelelezi. Danieli sura saba mstari wa tisa neno linasema nikatazama na hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji na nywele za kichwa chake kama sufu safi kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu zake moto wakao nimesoma mstari wa tisa na utaendelea kusoma mstari wa kumi nitasoma mstari wa kumi na moja nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe na litazama kama na litazama hata mnyama yule akawawa 
mwili wake ukaharibiwa akatolewa ateketezwe kwa moto Sante tunaposoma katika Danieli sura ya saba tunaona kuwepo kwa kiti cha hukumu hukumu ya Mungu baada ya mambo yote yaliyonenwa katika Danieli sura ya pili ambapo pia Danieli sura ya saba inapokuwa sasa inaenda kufika mwisho kwamba zimekuwa falme nyingi duniani ambazo katika zifalme Mungu amedhihirika lakini sasa katika tukio la mwisho la kuwekwa kwa kiti cha enzi tunaonyeshwa vile ambavyo hatima ya yule mpinga Kristo inaonyeshwa hatima ya ibilisi inaonyeshwa lakini kwa nini tunaambia hukumu upelelezi hii ni kwa faida ya nani kumbe hii ni kwa faida ya wewe na mimi yani iko hukumu inaendelea maisha yetu yanachunguzwa na mwisho wa siku hukumu itakuwa imewekwa wazi sasa rudi nyuma utafakari juu ya zile falme zilizopita kwamba kama ilidhihirika kwamba ufalme wa Babeli ulipita katika Danieli sura ya saba lakini ukaja ufalme wa Wamedi na Wajemi ukaja ufalme wa Yunani ukaja ufalme wa Rumi na katika ufalme wa Rumi huu amama Nimo Yesu pia alizaliwa kama wazungumzaji wengine walivyosema tunaona kwamba yametokea mambo mengi katika hizi falme zote sasa tuzingatie hili tuzingatie lile linalosemwa baada ya mwaka 1798 tunapozungumzia mwaka 1798 kumbe lazima tuanze mwaka 1538 wazungumzaji wamezungumzia kuhusu kuwepo kwa pembe ndogo ambayo naweza tukasema ni rumi ya kipapa kwa maana pia ya upapa wenyewe iliyodumu kuanzia mwaka 1538 mpaka 1798 kinaitwa kipindi cha mateso watu wa Mungu waliteswa lakini kipindi hicho hicho kikaitwa kipindi cha matengenezo matengenezo ya nini matengenezo ya kiroho watu kujifunza ukweli wa Mungu na kumfuata Kristo kwa hiyo kipindi hicho hicho hatutaacha kuagusa watu kama kina William Miller ambao kwa kusoma kwa maandiko matakatifu hata wakatafuta kujua ni lini mateso yatakomeshwa kwa nini dunia endelee kuwa hivi ni lini kwa hiyo wakaja na maono yao kwa mfano William Mila katika kusoma na wafasi wake wakagundua kwamba Yesu atarudi hapa kuja kukomesha mateso mwaka 1844 lakini kumbe mwaka huo hakuwa nakuja isipokuwa alikuwa anatoka mahali panapoitwa patakatifu kule mbinguni kwenda patakatifu pa patakatifu kwa nini Yesu alikuwa anatoka patakatifu kwenda patakatifu pa patakatifu na si katika hekalu la duniani ila ni katika hekalu la mbinguni kumbe ulikuwa ni mchakato wa kwenda kuikamilisha hukumu ya pelelezi hukumu ambayo wapendwa ni ya uchunguzi wa moyo wako uchunguzi wa moyo wangu maisha yetu yanaangaliwa kwa hiyo Yesu tunavyozungumza ambaye alikuja duniani mwanzo akatufundisha upendo akatufundisha wakovu akafa akaondoka hivi tunavyozungumza yupo akitupatanisha na baba katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo hiyo ni hukumu pelelezi inaendelea. Kwa hiyo kumbe mpendo unayefuatilia si jambo la kusubiri. Usifikiri kwamba laba kuna wakati maalum utakaokuja, alafu ndipo utakapoanza kutengeneza maisha yako, maana sasa hukumu imekuja. Kumbe tunavyoongea sasa hivi, hukumu inaendelea. Na ndio maana hukumu pelelezi. Na itakapokuwa imekamilika, Yesu atakapotoka mahali hapo haji kufanya jambo lingine duniani isipokuwa kuja kuchukua tu wale ambao wameonekana ni washindi wakati huu wa hukumu ya upelelezi mtu anaweza kauliza mtu anaweza kauliza e, je mambo hayo tuyafahamje tuyaweke vipi lazima tuanzie ile mwaka 457 mwaka 457 pale ambapo tunaona kwamba lilitolewa tamko la kwenda kujenga upya Yerusalemu wakati watu wa Mungu Israeli walipokuwa katika utumwa kule Babeli lakini wakati huo tamko linapotoka si tena Nebukadneza wala wafalme wa Babeli waliokuwa kiongoza dunia isipokuwa walikuwa ni wafalme wa Wamedi na Wajemi waliokuwa wanaongoza dunia. Kwa hiyo hapa tutamfahamu Atashasta aliyekuwa kiongozi wa Wamedi na Wajemi akitawala dunia wakati huo. Lakini kwa uwezo wa Mungu anatoa agizo kwamba basi nendeni mkatengenezwe la Salem. Hebu chukua kielelezo hicho. 
kije kwako na kwangu kwamba kuna kitu kinasema kwako sasa hivi kwamba tengeneza moyo wako kama ambavyo wao waliambiwa nendeni mkajenge upya Yerusalemu hekalu na kuta zake kwa nini mnapaswa kurudi mahali ambapo mlipangiwa mwanzoni kumbe na sisi ndio tunapaswa kuwa wa milele na umilele wetu ni pale ambapo Kristo atakuja shetani alivuruga umilele wetu lakini Yesu akaja katukomboa anakamilisha mpango huo mbinguni atakapokuja ni kuja kukomesha ufalme wa shetani na kutufanya tena sisi wa umilele na nitamalizia nitamalizia kipengele hiki cha hukumu ya upelelezi ambayo inaendelea mbinguni kwa kueleza maelezo haya kwamba tulipoangalia mateso ya zama za kati ambao tumesema yalikoma 1798 yakiwa imedumu kwa miaka 1260 ambao tumesema ni kipindi cha zama za giza tusisahau kwamba kukoma kwake kulitokana na kutiwa jeraha kwa ile pembe ndogo papa wa kipindi kile aliyekuwa ofisini kipindi kile alikamatwa na Jemedari Bethia aliyetumwa kuja kukomesha utawala wa kipapa ndio maana Biblia inasema pakawa pametokea jeraha la mnyama lakini tunafahamu wote kwamba mfumo huu ulirejea tena ndio maana Biblia tena inasema jeraha la mnyama lifanyaje lilipona kwa ni nini hatari kwetu bado tunaendelea na hili pambano kuu kusudio la mnyama la awali bado linaendelea maana alipata jeraha tu hakufa hakukomeshwa alipopata jeraha na baadaye likapona kwa hiyo pambano linaendelea kwa hivyo mpendwa hebu tujisalimishe kwa Yesu ili aweze kutuonyesha upendo wake katika kipindi cha hukumu pelelezi ili ajapo basi tustahili kuwa miongoni mwa wale 144000 Mungu atubariki e, tunashukuru kwa maelezo hayo kuna jambo jingine katika kujifunza unabii na hii ni vielelezo kuna vielelezo ambavyo vimetumika katika Biblia kama unabii mzee Masanja unaweza ukatupatia maelezo kwa kina kuhusu jambo hilo uh, asante mwenyekiti uh, labda niseme tu eh, kwa ufupi kwamba Biblia kwa sehemu kubwa imeelezwa kwa kutumia vielelezo kivuli na kwa maana hiyo ni kwamba kuna aidha matukio au e, wanyama au vitu mbalimbali ambavyo vilitumika kuelezea uh, aidha ufalme au mamlaka e, ambayo yalitukia halisi kama wazungumzaji waliotangulia wamepata kueleza na tutaona tu mifano michache katika Biblia kwamba ni kwa namna gani e, vielelezo kivuli e, ambavyo vilitumika e, katika Biblia e, sehemu mbalimbali kwa mfano e, Paulo alipokuwa kwa akiwaandikia wa Korinto alitumia lile tukio la safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kaanani akiwaeleza ya kwamba miongoni mwao wapo ambao walikubali kutii sauti ya Mungu na Mungu aliwaponya lakini wapo ambao walikengeuka na hao waliishia kupotea na akasisitiza ya kuwa ya kwamba kwa mfano huo huo ndio hatma yetu sisi au kwa wakorinto waliokuwa wakiishi kipindi hicho ya kwamba wakikubali kutii na kuisikia sauti ya Mungu basi wataokoka la vinginevyo e, watapotea lakini kama hiyo haitoshi iko mifano mingi sana e, kwa mfano katika matayo 12 e, 40 Yesu alipokuwa akielezea kifo chake kwamba atakaa kaburini kwa siku tatu na alitumia mfano wa Yona ya kwamba tukio la Yona kukaa ndani ya tumbo la samaki kwa siku tatu halikuwa jambo la bahati mbaya au la kubahatisha ni kwamba ni, ni tendo au ni tukio ambalo lilikuwa lime, e, limepangwa kwa ajili ya kutufundisha 
kwamba e, kama yo, e, yona alivyo kaa ndani ya tumbo la samaki kwa siku tatu ndivyo Yesu naye atakaa ndani ya kaburi kwa siku tatu lakini ukiendelea mbele kidogo e, pia e, kuna mfano mwingine ambao e, kielelezo kingine ambacho kilitumika kuelezea namna e, Yesu ambavyo atakufa msalabani lakini hapana mfupa wake utakavyovunjwa lakini e, kisa hicho hicho kilipata kuelezwa katika kutoka 12:48 pia Zaburi 34 e, 20 na aya zingine e, katika maandiko lakini pia kuna mfano mwingine au kielelezo kingine kivuri e, kilichotumika kuonyesha jinsi wokovu unavyopatikana kwamba Israeli walipokuwa jangwani E, walipo mwasi Mungu Mungu aliruhusu nyoka wa wa, e, wa wangate na pengine watu wengi walipoteza maisha lakini akatoa maelekezo kwamba Musa atengeneze nyoka wa shaba na amuinue juu na kila atakaye mtazama yule nyoka ataweza e, kuokolewa na ndivyo hivyo hivyo ya kwamba sisi wote leo kama tutamuinua Yesu na kumtazama yeye basi wokovu wetu utakuwa ni hakika Yuko mifano mingi lakini wa mwisho ambao nataka ni uzungumzie ni pale Yohana mbatizaji alipomuona Yesu akija kubatizwa akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu na tukiangalia katika mpango wa wokovu ambao ulikuwa ukitekelezwa kabla ya Yesu kuja ni kwamba mwana kondoo alikuwa akichinjwa na akimwaga damu kwa ajili ya utakaso wa taifa zima la Israel Kwa hiyo ndivyo hivyo hivyo ya kwamba kifo cha Yesu kinafananishwa e, na e, mwana kondoo yule aliyemwaga damu sasa huyu ni mwana kondoo halisi wa Mungu ambaye afaa kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya ulimwengu e, mzima kama ambavyo ilivyo kwa mwana kondoo e, katika Israeli kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa taifa la Israeli kwa hiyo lakini kwa ujumla ni kwamba Maisha ya mwanadamu yote kuanzia Adam anapoumbwa na dhambi kuingia lakini ukiangalia pia Israeli taifa tu linapoanza kuchipuka linakwenda utumwani na hatimaye linarudishwa tena ndivyo hivyo hivyo kwamba dhambi tu iliingia muda mchache baada ya umbaji lakini pia e, Yesu anakuja kuirudisha kuirudisha dunia E, kama ambavyo alivyo kwa mekusudia tangu mwanzo Asante mwenye kiti Asante walimu kwa michangu yenu mizuri na melezo mazuri Kwa hiyo tumejifunza Biblia na unabi Na walimu wametupitisha katika kuelewa unabi Kwa kutumia kanuni ya historia Tumetambua pembe ndogo kwa kutumia historia Tumetambua kanuni ya mwaka siku kwa kutumia mtazamo wa kihistoria na hata vielezo ambavyo tumesikia muda si mrefu tunavitazama kwa mtazamo wa kihistoria kwa tutoke na wazo moja kubwa kwamba tuna tafsiri unabii wa Biblia kwa kutumia mtazamo wa kihistoria matukio endelevu yaliyopita yaliyopo na atakayoendelea kuwepo mpaka Kristo atakapokuja Bwana wabariki sana E, mwena sabato njema na ibada njema tusimame tupate kuomba tuombe baba yetu na mungu yetu shoji minguni tuasema asante ya subi ya leo tupajifuza neno lako takatifu neno hili liweza kutusaidia tuapandia kuwa wanafunzi wa biblia lakini pia tukisafiri katika safari ya imani Vipindi vifuata tunavyoweka mkono ni mwako hebu kwako kwako pamoja nasi kwani tumeomba katika jina lake Yesu amina
Yesu Tekina kugusa hoyo mingine Nugu yangu au jata fakari
Jimbo namba 43.
Sabato hii tumekuja kujihudhurisha tena mbele zako. Inakusi kapokee ibada yetu. Kapokee zaka na sadaka zetu. Pokea mioyo yetu. Pokea kujitoa kwetu. Kama vile mtumishi wako Yohana mbatizaji alivyo nena katika kingo za Yordani na watu wakavutwa toka mijini na nchi zingine mbalimbali kwenda kusikiliza ujumbe aliyokuwa akiutoa uliohusu marejeo ya kwanza ya Kristo katika sabato hii ukanene tena na kanisa ukanene kwa mamlaka ukanene na kugusa mioyo ya watu wote watakuwa nasikia ujumbe huu hapa kanisani na mahali pengine mbalimbali mbali. wakaje wakasikie ujumbe huu unaohusu marejeo mengine ya pili ya Kristo bwana wetu nitumie mimi mtumishi wako kama kipaza sauti tu maana ninaomba nikiombea kusanyiko katika jina la Yesu amen Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote katika ibada yetu ya leo wale ambao mpo kanisani lakini natambua kuna watu ambao wanatufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube. Karibuni sana kufuatilia matangazo haya ambayo yanarusha moja kwa moja kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mlimani ambalo lipo ndani ya mtaa wa Kimanga. Yafuatayo ni matangazo machache ya kanisa na kuna matangazo mengine tumebandika pale nyuma. Kwa hiyo nitasoma matangazo yale ambayo ni machache ambayo yana muhimu zaidi. Washiriki wote ambao tuliweka nadhiri kwa ajili ya sadaka ya ujenzi wa kanisa pamoja na vifaa vya huduma ya, ya meza ya Bwana na vifaa kwa ajili ya vyombo vya mawasiliano tunakumbushwa kuondoa nadhiri hizo ambazo kimsingi tupo kimara stop over 